Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss this interesting problem. So it says a small block of uh, super dense material has a mass of 3 into 10 raised to the power 24 kilogram. It is situated at a height uh, h much smaller than the earth radius. From where it falls on the earth surface, uh, find its uh, speed when its height from the earth surface has reduced to h by 2. The mass of the earth is 6 into 10 raised to the power 24 kilogram. Fine. So dekho, is tarah se hamare paas ek block hai of mass small m and uh, this is uh, earth of mass capital M. Both are given, right? Small m ka value aapko de rakha hai 3 into 10 raised to the power 24 kilogram and capital M is given 6 into 10 raised to the power 24 kilogram, right? Initial separation between uh, the surface of earth and the block is given h. We have to find out the velocity of this uh, block when the separation between the surface of earth and this block will be h by 2, right? So this is also kind of free fall, right? So free fall mein kya hoga? Generally, jo case hum study karte hain, aap dekho, is tarah se hamare paas ek block of mass small m aur yahan pe earth hai. So there will be gravitational force of attraction between the block and the earth, right? Aur wo equal or opposite lagta hai. Uh, like agar earth pull kar rahi hai is block ko by uh, gravitational force fg. So ye block pull kar raha hoga earth ko by equal force fg, right? Equal forces lagte hain. But what happens when you calculate the acceleration of the block that will be fg divided by small m and acceleration of the earth will be fg divided by capital M. If I say m small m mass of the block is lesser than lesser than lesser than ma uh, mass of the earth then acceleration of the earth will be lesser than lesser than lesser than the acceleration of the block. This is why we in reality we see that the block moves kar hai towards the earth and earth rest. Mein. Earth rest is not in the acceleration is very low and negligible. This is why we see block move karta hua hai uh, towards the earth with, a, with an acceleration of 9.8 meter per second square. But actually mein earth bhi move karti hai towards the block. But the acceleration is negligible. This is why we say कि अर्थ स्टेशनरी है बट एक्चुअल केस में अर्थ इज नॉट स्टेशनरी बट इस केस में आप देखो जो दो मास आपको दे रखे हैं वो एक दूसरे के कंपेरेबल है लाइक वी कैन से द कैपिटल एम इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम राइट सो ये जो दो मासेस है कंपेरेबल है सो वी कैन नॉट इग्नोर द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इन दिस केस राइट सो व्हाट विल हैपन फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट ऑन द ब्लॉक एंड द अर्थ राइट अर्थ इस ब्लॉक को नीचे की तरफ पुल करेगा और जो ब्लॉक है इस अर्थ को ऊपर की तरफ पुल करेगा सो so, दोनों का एक एक्सेलरेशन आएगा ब्लॉक का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा और जो अर्थ है उसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा तो ब्लॉक की नीचे की तरफ कुछ वेलोसिटी आएगी और जो ब्लॉक और जो अर्थ है उसकी ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी आएगी राइट सो फाइनल कंडीशन में क्या होगा देखो इस तरह से आपके पास इनिशियल कंडीशन थी आ, ये ब्लॉक है और ये अर्थ है इनिशियल सेपरेशन वॉज एच और दोनों रेस्ट में थे but finally kya hoga uh, is tarah se block move karega in the downward direction with uh, let's say some velocity v1 and earth jo hai wo move karega in the upward direction let's say with some velocity v aur jab inke beech mein separation ho jayega h by 2 so us instant pe hame batana hai what is the value of v1 that is the speed of the block right so dekho hamare paas do variable aa gaye v1 aur v2 ab hum kis tarah se solve karenge do equation hame chahiye first equation will be from the conservation of momentum if i take small m plus capital m as my system kitne external force lag rahe hai system pe koi external force nahi hai jo gravitational force of attraction hai wo kya hai internal force hai right so we can conserve the momentum of the system so initial momentum kitna tha zero initially block aur earth dono rest mein the so initial momentum zero final momentum bhi zero hona chahiye iska matlab jo block hai uska jitna momentum downward hoga m into v1 utna hi momentum earth ka hoga in the upward direction because net momentum hamesha zero rahega it means capital m into v2 now capital m is nothing but twice of small m right so small m cancel ho gaya yahan se dekho v1 is equal to twice of v2 ek equation to ye aa gayi ab second equation kahan se aayegi from the conservation of uh, you know uh, mechanical energy uh, mechanical energy conserve hogi kyon conserve hogi because sirf conservative forces ka work ho raha hai aapke system mein kiska work ho raha hai sirf gravitational force of attraction ka jo ki ek conservative force hai ya fir is tarah se bhi keh sakte ho ki aapke jo system hai usme koi uh, you know dissipative force nahi hai means koi heat nahi generate ho rahi hai koi friction nahi hai is tarah ka koi force nahi hai jo uh, you know heat produce kare ya fir dissipative force nahi hai so we can conserve the mechanical energy of the system it means change in mechanical energy will be zero now change in mechanical energy will be change in potential plus change in kinetic that should be equal to zero right uh, now change in potential energy ki hum baat karenge pehle change in kinetic energy that will be k final minus k initial uh, so dekho initial kinetic energy to zero tha because earth bhi rest mein tha aur block bhi rest mein tha final kinetic energy half of capital m is moving with a velocity v2 
right? And small m is moving with a velocity v1. Uh, and delta u, what is delta u? Delta u means, aap dekho, m into g into delta h. Now delta h kitna hoga? Delta h will be h final minus h initial. Now initial, uh, let me write it m into g into h final minus h initial. Now h final or h initial hum kis se define karenge? Initially jo separation tha between the block and the earth wo kitna tha? h. Aur final separation kitna hai? h by 2. Right? So aapka jo h initial hoga na? h initial will be h. h initial will be h and h final will be h by 2. Now kya hum ye lik sakte hai? Because earth we move kar rahi hai is, uh, is case mein. So hum ye kab likhte hai? By the way ye hum tab likhte hai. जब अर्थ मूव नहीं करती और फिर हम अर्थ की सरफेस को अपना रेफरेंस ले लेते हैं और फिर कोई भी बॉडी अगर एच हाइट पे है तो उसका हम पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच लेते हैं राइट बट इस केस में तो अर्थ भी मूव कर रही है तो क्या हम ये लिख सकते हैं देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता मींस स्टेट पे डिपेंड करता है इट इट डजंट मैटर कि ये स्टेट किस तरह से अटेन हुई क्या अर्थ ने भी मूव किया या सिर्फ ब्लॉक ने मूव किया इस बात से फर्क नहीं पड़ता पड़ता किस बात से फर्क पड़ता है कि फाइनल स्टेट क्या है द सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ अर्थ इज एच बाई टू डजेंट मैटर कि ब्लॉक मूव करके आया नीचे या फिर अर्थ भी मूव किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन राइट सो इसीलिए हम यू नो पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से लिख सकते हैं बाय द वे आई विल टेल यू वन मोर मैथड कि हम इस ऐसा क्यों लिखेंगे फॉर द टाइम बिंग यू कैन सी कि हम इस तरह से अपनी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं प्लस हाफ ऑफ कैपिटल एम कैपिटल एम को आप ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम लिख सकते हो राइट right? और वी टू का स्क्वायर देखो वी टू क्या है वी टू इज वी वन अपॉन टू राइट सो यहाँ पे आ जाएगा वी वन अपॉन टू का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ स्मॉल एम इन टू वी वन का स्क्वायर दैट शुड भी इक्वल टू जीरो नाव यहाँ से आप देखो ये कितना हो गया ये तो माइनस एच हो गया राइट right? और यहाँ से एम 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 स्मॉल एम कैंसल हो गया हाफ हाफ और ये हाफ कैंसिल हो गया सो so, GH को उस तरफ ले जाओ GH एच इज इक्वल टू आर ट्वाइस ऑफ वी वन स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वी वन स्क्वायर दैट इज नथिंग बट थ्री बाई टू ऑफ वी वन स्क्वायर नाउ वी वन विल बी ट्वाइस ऑफ GH एच बाई थ्री का रूट सो दिस विल बी द आंसर ऑफ वी वन मीन्स स्पीड ऑफ द ब्लॉक जब सेपरेशन विल बी एच बाई टू बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ अर्थ नाउ आप देखो एक और मेथड है Uh, आप देखो एक्चुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह से डिफाइन करते हैं अगर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज है देन यू कैन यू नो रिलेट द थिंग्स अदरवाइज यू विल लर्न दीज थिंग्स इन ग्रेविटेशन चैप्टर लेट मी टेल यू जो एक्चुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना लेट्स ए हमारे पास दो बॉडीज है लेट्स ए एम वन एंड एम टू एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज इज आर राइट सो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ये जो सिस्टम है एम वन प्लस एम टू इसकी एक्चुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ये जी क्या है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है राइट सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देन व्हाट इज एम जी एच जो हम डिफाइन करते हैं दैट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ का चेंज जब आपका जो ऑब्जेक्ट है लेट मी डिफाइन इट इस तरह से एक ऑब्जेक्ट हमारे पास अर्थ है ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस ऑफ द अर्थ लेट से इज आर एंड एक यू नो ब्लॉक है या फिर कोई बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम और इसका जो सेपरेशन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज एच सो वॉट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी जी एम एम अपॉन आर विल बी आर प्लस एच राइट एंड यू हैव टू टेक अ माइनस नाउ वट विल हैपन इफ दिस ब्लॉक कम्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ अगर अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर राइट नाउ टेक द डिफरेंस ऑफ दिस टू That will be your change in gravitational potential energy. इसका चेंज निकालो जब आपका ऑब्जेक्ट एच हाइट पर है और जब ग्राउंड की ग्राउंड पर है मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ पर है सो इनका जब आप चेंज निकालोगे सो इट विल कम आउट एज जी स्मॉल एम कैपिटल एम देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया राइट और यहाँ पर आएगा वन अपॉन आर प्लस एच माइनस वन अपॉन अच्छा यहाँ पर माइनस है और प्लस वन अपॉन आर सो इसे सॉल्व करो आर माइनस आर प्लस एच राइट सो ये एल सी एम आ गया सो आर प्लस एच माइनस आर सो एच अपॉन आर प्लस एच इन टू आर इन टू जी स्मॉल एम इन टू कैपिटल एम राइट नाउ इफ आई से कि एच इज लेसर दैन लेसर दैन आर मीन्स जो हाइट है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ जैसा कि इस क्वेश्चन में भी दिया है राइट सो आर प्लस एच विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर सो ये जो डिनोमिनेटर है यह क्या हो जाएगा आर स्क्वायर राइट एंड जी क्या होता है स्मॉल जी इज नथिंग बट 
कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मीन्स ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इफ यू इफ यू हैव सम नॉलेज ऑफ ग्रेविटेशन राइट सो यहाँ से कैपिटल जी कैपिटल कैपिटल जी कैपिटल एम और आर स्क्वायर को आप जी पुट कर दो सो so, देखो कितना आ रहा है एम जी एच सो वॉट इज दिस दिस इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नॉट द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी राइट सो ये जो चेंज है यहाँ पे देखो एच आ रहा है और ये एच क्या है सेपरेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ और जो आपका ब्लॉक है उसके बीच का सेपरेशन है राइट डजेंट मैटर कि ये सेपरेशन किस तरह से अटेन हुआ है सो फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है नॉट कि अर्थ ने मोशन किया या नहीं राइट ओके फाइन सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूज एंड वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज कीपर की गार्ड बेस्ट ऑफ लक बाय Thank you.